。哎呀，你吓我一跳，你这打孩子干啥？啊？说多少回了，吃饭的时候不能在菜里头翻来翻去的。哎呀，一点规矩都没有。他这不是翻，他是挑肉呢。那也不行，他以后出去跟人吃饭，哎呀，让人觉得没教养。多吃点蔬菜。那这事怪我呀，我让孩子亏了嘴了。我跟你说啊，没事，你就让他吃吧啊，吃多了他就不想再吃了。我跟你啊，根本讲不通道理。我吃饱了，哎，你这饭还没吃。行行行行了行了行了，你吃饱了你还硬往回塞呀、啊？我跟你说你就这么惯啊，你惯不出个好玩意儿来。我这不是惯，我这理解理解他啊。我吃。咋的，文老师，你还想继续批评批评我呀、啊？别瞅了，再瞅就真瞅毛了。你瞅啥呢？老宋啊，嗯，有白头发了。我以为啥事儿呢？有白头发不是很正常吗？日子熬的呗，过一年长几根，过几年长一把。等躺在棺材里，那到时候满脑全是烦恼。什么棺材棺材的，说丧气话。哎呀，天天灵，地天灵，各路神仙快显灵。我刚才说的是酒话啊。别别，我木的。行了，吃饭。其实你要是收拾收拾，还挺精神的。啥意思啊？我现在挺丑的呗。收拾收拾更精神。老文呀，你吃错药了，啊？别吃了，先跟我进屋。干啥呀？我给你拔一拔。那这这这这拔什么拔？你这酒还没喝完呢。听话。你刚才说啥？听话，你再说一遍。听话，真好听。哎呀，多少年了，多少年没听你这么跟我说话了。完了。骨头酥了，腿软了，病瘫了，站不起来了。嗯，站不起来了，我扶你，走。等会儿，少喝点酒吧。走。嗯。哎呀，来吧。头发，你上床干啥呀？听话。嗯，躺这儿，躺好了，我好好给你拔。你看啥？躺这儿。
咱北方人啊，就爱睡席子，又舒服又凉快。你睡床吧，我睡草席子。那怎么行啊？这么凉快舒坦的地方，怎么能让给你呢？别说没用的。起来。不起来。别逼我揍你啊！你要真是把我打坏了，你可就有的受了。你又得唱歌，你还得伺候我。想得美！我才不伺候你呢，到时候就把你往臭水沟一扔，走人了。嗯，不行，我真的困。哎呦，你赶紧睡吧啊！我也得睡了。你，你真不睡啊？咱那咱这么着行吗？你睡上半宿，我睡下半宿，每个人半宿，谁也不亏着，好吗？行，等我叫你今天生意不好，亏了你了。别叫文姐了，长得好像我比你大似的。你、嗯，当初可是你让我叫你文姐的。现在我不想听了。那那我叫你什么呀？文文。文文。哎，不是，不是冷不丁一改口，我有点不得劲儿。老丁，我跟你出来没说要天天吃好的喝好的。赚的多少就用多少，别把自己整太累了。话是这么说，可我怕你跟我一起遭罪。怕我遭罪，你领我出来干啥呀？我喝凉水都能当饱，有个烧饼吃就不错了。哎，我真是捡到宝了呀！这么好的媳妇儿，哪儿找去？八字还没一撇呢，别瞎叫。嗯，不不对啊，你这说的没有道理。我都抱过你了，这八字那一点早就有了。行了，谁也都不占你的嘴。<笑>嗯，对，今天晚上咱们住哪儿啊？满大街都是地方，逃不开你啊。我没问题啊，我就是怕你。我再跟你说一遍，我没那么矫情。好吧，那咱们就晚上再说吧。我小时候离家出走过，记得那是个大雨天，我在水泥管子里睡了一宿，风吹不着，雨淋不着，还挺风灵的。那你的意思，咱们今天晚上也住水泥管子？嗯，我看行，就这么办。
，香水啊。你抹香水干啥呀？女的抹点香水有什么奇怪的？不是，这是有日子没见你抹香水了，乍一闻，哎呀，晕得慌。你不喜欢这味儿啊？喜欢喜欢。你去吧。你咋了？啊？什么？我咋了？咋了？这女的抹点香水有什么奇怪的吗？你洗澡了吗？没有。去洗个澡。嗯，啊啥？听话。嗯、哦，可以。不要求，只要人能安安稳稳的，那我就烧高香了吧。你困了吧？困了就睡吧。可是我睡不着。睡衣啊，嗯，好看吗？干啥呀？我这穿这睡觉都睡惯了，我就穿上它，这这这，听话。
看我干啥呀？以前不这样啊，这是真的吗？啊？不，这为啥呢？感冒了，走到医院买药去。没有，我就是鼻子痒痒，没事。哎，你是不是感冒了呀？我能感冒吗？感冒来了我会打死他。你能不能不总是舞刀弄枪的？你是文艺人。我是文艺人。对啊，你会唱歌，是歌手，当然是文艺人啊。这文艺人吧，就得文艺点。你说的有道理，我会文艺一点。哎，这就对了。昨天晚上肯定没睡好，咱们今天晚上住宾馆。行，那咱们今天就多卖点力气，多赚点钱。好。我从山中来，带着兰花草，住在小院中，希望花开早。看三回，看的花是我，兰花却依然抱也无一个。转眼秋天到，依然如暖房。朝朝苹果夕，夜夜莫相忘。期盼春花开，能将夙愿成。满庭花簇簇，添得许多香。醒了，哎，别动！我没事，能起来。你还硬成啥呀？烧的跟火炭一样。小静躺着，我去买药去。听我说，闭嘴，坐下，把包子吃了，然后吃药。一起吃。少废话，吃。要吃就一起吃。想干嘛？
干什么？哎哎哎哎哎！不，你是去你去干了。我坐上船上事儿了，咋的？你后悔了？你，你，你能不能温柔点啊？我就这性子，你受不了了吗？没有，我就喜欢这性子。我告诉你，再有一回我要你的命。咱们住店。买药都得花钱，我就是想多赚点钱。可你要是没命了，赚再多的钱有啥用啊？既然你把我拐出来了。醒啊！走，啊，回屋睡。哎呀！你干啥呀？啊？你为啥要这样啊？你能不能别这样？你能不能像以前一样？我求你了，你能不能发个火？你能不能骂我一下？你能不能正常点儿？站住！别闹！站住！打折他的腿！站住！快！站住！别跑！别跑！别！别！别！站住！站住！大哥，这屋，走走走走，行啊，挺能跑啊你，在我地盘上挣钱，你跟老子说了吗你？凭啥跟你说？老弟你没事吧？我没事，这几个人都不要命，把钱给他们算了。你们俩把钱和东西给我留下！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，
兄弟们，我上！上！我们出不去了吧？出不去就出不去呗，这儿多有意思。可今天是你的生日啊！可以在这里过生日啊？哦、没事儿，没事儿是你爸教我的，他不是我爸，他那全是损招。我知道你不好那口。你这个傻子！本来想请你吃顿好的，可现在，哎，只有这个了。说吧。说什么？谢谢。妈，你许个愿吧。许什么愿？你知道我不能告诉。
你是患者的家属吗？我是他的妻子。他的脊椎被重物严重打击，损伤非常严重。我们已经尽力了。尽力。
成巨流浪。虽然没有画下眉梢。让我们自由去流浪吧。不管走到哪里，就算是天涯海角，我都会陪伴着你，我都会用我的心温暖着你。不要问我们从哪里来，不要问我们到哪里去，只要能与你携手相伴。对于我来说，就是我最幸福的事儿。本晚，我爱你。可以给我讲讲你和爸的故事吗？深夜花园里，四处静悄悄，下一座路那瓦西。这就是我和你爸爸的故事。你已经长大了，就算你不问，我也应该告诉你了。你想到吗？他近在咫尺，远在天边。那老宋头呢？他就每天在你的现实里啊。